Mezzo secolo dalla morte di Totò, il principe della risata, la maschera e il volto multiforme e multiespressivo di un artista incastonato nell'immaginario culturale umano partenopeo. Un evento celebrato da settimane che oggi ha visto un nuovo momento di riflessione nel cimitero di Santa Maria del Pianto. Nell'area definita quadrato degli uomini illustri, il primo cittadino di Napoli, ma anche il questore, e numerosi altri esponenti delle istituzioni hanno deposto una corona di fiori sulla tomba dell'artista scomparso. Un uomo della grande nobiltà d'animo, come spiegato dalla nipote Elena Anticoli de Curtis. L'ultima frase della poesia di mio nonno, eh, appartenimo non a morte, siamo persone serie, la morte è una livella. Beh, ci continua a regalare questa gioia e, e bisogna andare avanti, la gioia ci permette di andare avanti e, e di essere, mantenere la bontà che aveva lui, perché comunque sennò la cattiveria ci sopraffa e invece bisogna continuare a combattere contro la cattiveria. Anche l'assessore comunale alla cultura Nino Daniele ha voluto compiere una riflessione. Eh, direi che sta rispondendo veramente in modo corale, credo che poche altre volte nella storia culturale della città intorno a una grande personalità dell'arte e della cultura abbiamo registrato una così capillare, eh, unanime mobilitazione, c'è un grande sforzo creativo, ognuno sta mettendo eh, sentimenti, pensieri, creatività inventiva per trovare un modo originale e proprio per celebrare Totò. Ho visto e vedo la città unita e penso che questo, in questo momento sia un altro grande dono che il grandissimo Totò sta facendo alla città che amava e che ha saputo rappresentare e che rappresenta sempre di più in tutto il mondo con la sua arte immortale.